அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் இன்று திங்கட்கிழமை மாசி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இலங்கை இந்தியா தவிர்ந்து ஏனைய பிற நாடுகளில் இருந்து வெளிவரும் ஒரே ஒரு சஞ்சிகையான கலசம் என்ற சஞ்சிகையின் உரிமையாளராகவும் அதனுடைய வெளியீட்டாளராகவும் ஐயா அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அருமையான இவருடைய இந்த பேச்சு சொல்லத்தக்கது சொல்லத்தக்கது என்ற தலைப்பிலே அமைந்திருக்கின்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் இன்று திங்கட்கிழமை மாசி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தினமும் உலக சமாதானம் ஒற்றுமை ஆரோக்கியம் மன அமைதி ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு கூட்டு தியானம் செய்கிறோம் தினமும் பிரித்தானிய நேரம் ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கும் இரவு எட்டு மணிக்கும் தியானம் செய்கின்றோம் ஐரோப்பிய நேரம் காலை பத்து முப்பது மணிக்கும் மதியம் பன்னிரண்டு மணிக்கும் இரவு ஒன்பது மணிக்கும் தியானம் செய்கின்றோம் மத்திய நாடுகளில் இருந்து இணைந்து கொள்பவர்கள் பிரித்தானிய நேர கணிப்பின்படி இணைந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கின்றோம் இத்தியான நிகழ்ச்சியானது பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎம்சி தமிழ் டிவி குழுவினரின் அமை ஆதரவுடன் நடைபெறுகின்றது முதலில் இன்றைய நிகழ்வுகளாக எமது தளத்திலே தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கத்தோடு தியானம் அரைமணி தியானம் நடைபெறும் அதில் முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் இசையுடன் கூடிய தியானமும் அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்கள் இசை நிறுத்தப்பட்டு மௌன தியானமும் இடம்பெறும் அடுத்து எமது சிறப்பு பேச்சாளர் திருவாளர் ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் யூகேயில் இருந்து சொல்லத்தக்கது என்ற தலைப்பில் தன்னுடைய பேச்சினை வழங்க வருகின்றார் அடுத்து கேள்வி பதில் நேர இப்பொழுது நாங்கள் தியானத்துக்குள் செல்வோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேவையற்ற எண்ணங்களை விலக்கி நமது மனதுக்கு அமைதியை தருவது தியானம் ஆகும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த தியானத்தை செய்வதற்கான முறைகளை பார்ப்போம் தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்தினால் தியானத்தின் போது ஏற்படும் தொண்டை வறட்சியை தவிர்க்கலாம் இப்பொழுது தியானம் செய்யும் முறையை பார்ப்போம் ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது தரையில் அமர்பவர்கள் விரிப்புகளுக்கு மேல் சம்மணக்கால் போட்டு அமர்ந்து கொள்ளலாம் உடலை தளர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலையை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் அவற்றை கலற்றி வையுங்கள் கண்களை லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் கைகளை இவ்வாறு போட்டு மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கால் பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக இவ்வாறு வைத்துக் கொள்ளவும் இப்போது சுவாசத்தின் மேல் கவனமாய் இருத்தல் வேண்டும் அதாவது உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ஆகிய இரண்டையும் கவனியுங்கள் சுவாசந்தான் நமது குரு தியானத்தின் போது எண்ணங்கள் வரும் அவற்றை கவனியாது மீண்டும் மீண்டும் சுவாசத்தின் மேல் கவனமாய் இருத்தல் வேண்டும் அறிவித்தல் வரும் வரை கண் கண்களை திறவாதீர்கள் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் இசையுடன் கூடிய தியானமும் அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்கள் இசை நிறுத்தப்பட்டு மௌன தியானமும் செய்வோம்
கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வர மாஸ்டர்ஸ் இன்னும் ஐந்து வினாடிகள் உள்ளன இப்பொழுது அனைவரும் உங்கள் இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள் கைகளை மெதுவாக பிரித்து கண்கள் மீது வையுங்கள் ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் எப்பொழுது கண்களை மெதுவாக திறவுங்கள் நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து ஒரு கூட்டு தியானம் செய்தோம் கூட்டு தியானம் செய்வ செய்தமைக்காக முப்பது வினாடிகள் கைதட்டி மகிழ்வோம் பொழுது பிறபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறுவோம் முதலில் எங்களுடைய இந்த தியான தளத்திலே இணைந்து இன்று தியானத்திலே இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி அத்தோடு இத்தியான தளத்தை அமைத்து எம்மோடு சேர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்கும் திருவாளர் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா ஐயா திருமதி அருந்ததி அம்மா இருவருக்கும் நன்றி பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் இணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக ஒரு பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் ஆற்றல் உடையது இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎம்சி தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினருக்கும் நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல் இரக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகை செய்தோம் நன்றி இன்றைய எமது சிறப்பு பேச்சாளராக திருவாளர் ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வணக்கம் ஐயா உங்களை வரவேற்கின்றோம் இவர் ஒரு தமிழ் புலமை மிக்கவரும் ஆன்மீகமும் தமிழும் ஒன்று சேர தன்னுடைய செயற்பாடுகளை செயலாற்றி கொண்டு வருகின்றார் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் இருந்து வெளிவருகின்ற ஆன்மீக சஞ்சிகைகள் ஏராளமாக இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே இலங்கை இந்தியா தவிர்ந்து ஏனைய பிற நாடுகளில் இருந்து வெளிவரும் ஒரே ஒரு சஞ்சிகையான கலசம் என்ற சஞ்சிகையின் உரிமையாளராகவும் அதனுடைய வெளியீட்டாளராகவும் ஐயா அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அருமையான இவருடைய இந்த பேச்சு சொல்லத்தக்கது சொல்லத்தக்கது என்ற தலைப்பிலே அமைந்திருக்கின்றது இவருடைய படைப்புகளும் அருமையானவை இவர்களுடைய சகோதரம் தகப்பனார் போன்றோரும் தமிழ் மீது நல்ல ஆர்வம் மிக்கவர்களாகவும் பெற்றுள்ளவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய சிறப்பான இந்த உரையினை இந்த தளம் உங்களுடையதையா வழங்குங்கள் நன்றி வாருங்கள் இந்த தியானம் நிகழ்ச்சியை கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக ஆயுதம் நிகழ்வுகளை தாண்டி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திரு திருமதி சுரேஷ்கந்த ராஜா தம்பதியினருக்கும் இன்று தொகுத்து வழங்குகின்ற சிவா மோகன் அவர்களுக்கும் இங்கே தியானத்தில் பங்கு கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான பணிவான வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன அறிமுகத்தில் ஒரு சிறு திருத்தம் கலசம் வந்து என்னுடைய சொந்த பத்திரிகை அல்ல அது வந்து சைவ முன்னேற்ற சங்கம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தினுடைய பத்திரிகை அவர்கள் தான் அதை வெளியிடுகிறார்கள் நான் வரும் ஆசிரியர் மட்டுமே அதை தொகுத்து வெளியிடுகின்ற பொறுப்பு மட்டும் எனக்கு உள்ளது அதில் லண்டனிலும் இலங்கையிலும் அச்சிட்டு பள்ளிக்கூடங்கள் நூல் நிலையங்கள் சைவ நிறுவனங்களுக்கு 
இலவசமாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய சொற்பொழிவில் திரு சிரீஸ்கந்தராஜ் அவர்கள் கேட்டபொழுது ஒன்றுமே யோசிக்காமல் சொல்லத்தக்கது என்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்து விட்டேன் அது கொடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்துத்தான் பார்த்தேன் இது என்ன தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் இதில் என்னத்தை பேச போகிறேன் என்று ஒரு பயமும் ஒரு தயக்கமும் வந்தது இந்த சொல்லுக்கு சொல்லத்தக்கது என்றால் இன்றைக்கு நான் சொல்லத்தக்கது எது என்பதை யோசிக்க வேண்டும் என்னுடைய வயதினரும் எனக்கு முன்னால் பிறந்தவர்களும் இந்த அறுபதுகளில் நிறைய திரைப்படங்கள் வந்தது பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் சிவாஜி கணேசன் பீம்சிங் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பானா வரிசையில் பல படங்களை தயாரித்து வெளியிட்டார்கள் சிவாஜி கணேசன் நடிக்க பீம்சிங் நிறையாக செய்து பாவ மன்னிப்பு பாசமலர் பாலும் பழமும் என்று நிறைய படங்கள் அவை அனைத்துமே மிக வெற்றி படங்களாக அமைந்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் அதில் பாவ மன்னிப்பு என்கின்ற படத்திலே கண்ணதாசன் எழுதிய கவிதை ஒன்று பாடல் ஒன்று அத்தான் என்னத்தான் அவர் என்னைத்தான் எப்படி சொல்வேன் அடி என்று வரும் அதாவது அந்த உணர்வுகளை எப்படி சொல்வது என்கின்ற கருத்து பட அந்த வரியை கண்ணதாசன் அமைத்திருப்பார் வள்ளுவரிடம் போனால் வள்ளுவர் என்ன சொல்கின்றார் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் தனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று என்று சொல்கின்றார் இனிய சொற்கள் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய சொற்கள் இருக்கத்தக்கதாக இன்னாத சொற்களை சொல்லுதல் ஒரு மரத்திலே நல்ல பழுத்த சுவையான பழம் இருக்க அதை விட்டுவிட்டு பொழிக்கின்ற பழுக்காத காயை படுங்கி சாப்பிடுவது போல என்கின்ற கருத்து பட அந்த குரலை திருவள்ளுவர் அமைத்திருக்கின்றார் தொடர்ந்து அவர் வேறு அதிகாரங்களிலும் இந்த சொல்லை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் நயனில சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று அதாவது அன்னும் அற்ற சொற்களை சொன்னாலும் பரவாயில்லை சொல்லலாம் ஆனால் படித்தவர்கள் பயனில்லாத சொற்களை ஒரு பொழுதும் சொல்லக்கூடாது அப்போ அறிஞர்கள் சொன்னால் அந்த சொல்லே ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் அந்த குரலுக்கு ஒரு பேக்கப் மாதிரி இன்னொரு குரலை வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் சொல்லுக சொல்லிட் பயனுடைய அதாவது சொல்லும் பொழுது பயனுடைய சொற்களை சொல்லுங்கள் சொல்லிக்க சொல்லில் பயனில்லா சொல் பயனில்லாத சொற்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு இடத்துல சொல்கின்றார் சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லஞ்சொல் இன்மை அறிந்து அதாவது வேறு ஒரு சொல் இந்த சொல்லை வெல்லும் சொல்லாக இல்லை என்பதை அறிந்த பின்னரே அந்த சொல்லை சொல்ல வேண்டும் அப்போ ஒரு ஒரு குறிப்பாக ஒரு ஒரு விவாதத்திலே போனால் ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த பதில் திரும்பியவர் எனக்கு ஒரு மறுப்புரை சொல்ல முடியாதவாறாக அது அமைய வேண்டும் அதைத்தான் அந்த அதிலே வள்ளுவர் சொல்கின்றார் இனி கம்பரிடம் போவோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமாயணத்திலே இராவணன் சீதையை கொண்டு போய் இலங்கையிலே சிறை வைத்திருக்கின்றான் ராமர் காட்டிலே வந்து சுக்ரீவனோடு நட்பு கொண்டு அதனால் அனுமனை கண்டு அனுமனை தேடுவதற்காக வானரங்கள் எல்லாரிடமும் போகின்றார்கள் அனுமன் இலங்கைக்கு வருகிறார் இலங்கைக்கு வந்து அசோக வனத்திலே சீதையை கண்ட பின் இலங்கைக்கு நெருப்பு வைத்து விட்டு திரும்பி ராமனிடம் செல்கிறான் அனுமன் அங்கே போய் 
ராமனிடம் நான் சீதையை கண்டேன் என்று சொல்வதை கம்பர் ஒரு பாடலிலே மிக அழகாக சொல்லுவார் கண்டனன் கற்பின கனியை கண்களால் தென்திரை அலைக்கடல் இலங்கை தென்னகர் அண்டர் நாயக இனி துரத்தி ஐயமும் பண்புள துயரும் என்று அனுமன் பண்ணுவான் அப்போ அந்த ராமனை கண்ட உடனே நான் போயிட்டு வந்தேன் என்று விவர விரிவாக எல்லாம் சொல்லாமல் முத சொல்லே கண்டனன் என்கிறான் கண்டனன் என்றால் நான் பார்த்து விட்டேன் கற்பின கணியை கண்களால் காண்றதே கண்களால் தானே வேந்தன கற்பின கணியை கண்களால் என்று கம்பர் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தால் சீதையனுடைய கண்களால் அவளுடைய கண்களை நான் பார்த்த போது அவள் கற்பினுக்கு அணியாக இருக்கிறாள் என்பதை கண்டேன் அப்ப தான் கண்டதையும் அனுமன் சொல்லுகின்றான் அவள் அங்கே பாதுகாப்பா இருக்கிறாள் என்பதையும் அனுமன் சொல்லுகின்றான் இனி இலங்கையிலே அவள் இருக்கிறாள் இலங்கை தென்னகர் அங்கே இருக்கிறாள் இனி துரத்தி நீ சந்தேகத்தை விடு துயரை விடு என்று அனுமன் சொல்வதாக கம்பர் மிக அழகாக இந்த ஒரு பாடலிலே அந்த சந்தர்ப்பத்தை சொல்லுகின்றார் இனி சேக்கிழார் பெரிய புராணத்திலே என்ன சொல்கின்றார் என்பதை பார்ப்போம் நான் பெரிய புராணம் கொஞ்சம் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் சிறி ஸ்கந்தராஜ் அவர்கள் என்னை கேட்டார்கள் அதனாலே அதிலே நான் சுவைத்து ஒரு இரண்டு மூன்று பாடல்களை இந்த சொல் பற்றிய பாடல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு ராமன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு ஏழு பெண் குழந்தைகள் அந்த ஏழு பேருக்கும் தன்னுடைய முறை மருமகனுக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறேன் ஒரு பண்ணை என்று சொல்லிவிட்டு பண வசதிக்காக வேறொருவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து விடுவார் இப்படியே முதல் ஆறு பெண்களையும் அவர் திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டார் ஏழாவது பெண்ணுக்கு இது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை அவள் என்ன செய்கிறாள் அந்த மாமனுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறாள் அவர்கள் நடந்து 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 ஊரா ஊர் ஊராக போய் திருமருகலை வந்து அடைகின்றார்கள் அங்கே கோயிலுக்கு வெளியிலே ஒரு மரத்திலே தங்குகிறார்கள் தனித்தனியத்தான் தங்குகிறார்கள் அப்பொழுது அந்த மணிகனுக்கு பாம்பு தீண்டி அவன் இறந்து விடுகிறான் அவள் அழுகிறாள் அவளுடைய அழுகை கேட்டு அங்கே அந்த ஊர்ல இருக்கின்ற மந்திரவாதிகள் இந்த விஷ தீர்க்கின்ற வைத்தியர்கள் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு சிகிச்சை செய்கிறார்கள் ஆனால் எதுவும் பலன் அளிக்கவில்லை இந்த காட்சியை சேக்கிழார் மிக அழகாக ஒரே ஒரு பாடலில் வர்ணிக்கின்றார் வாளரவு தீண்ட வந்தாள் திருண்டகில்லாள் மறுமாற்றம் மற்றொருவர் கொடுப்பார் என்று ஆள் அறியர் அணையானை அணுக வீழ்ந்தே அசைந்த மலம் கொடி போல் வாழ் அரட்டும் போது கோளுரமும் புல்லரசும் அணையார் எல்லா கொள்கையினரும் தீர்க்க குறையாதாக நிரல் இரவு புனர் காலை மாலை வாச நெறி குழலால் நெழிதுயிர்த்து புலம்புகின்றாள் அதாவது வாழரவு அவன் அவனை பாம்பு தீண்டி விட்டுதான் ஆனால் அவள் தீண்டகில்லாள் என்றால் அவளுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை அவள் அவனை இன்னும் தீண்டவில்லை மற்றொருவர் ஒருவர் உடைய உதவியும் இல்லாததாலே அந்த ஏறு போன்ற அந்த கணவனை கணவனாக போகின்றவனை தீண்டாமல் அணுக விழுந்தே பக்கத்திலே தான் நான் விழுந்து அழுகிறாள் அவனுக்கு மேல பொதுவாக எங்களுக்கு உறவினர்கள் யாராவது இறந்து விட்டால் குறிப்பாக கணவர் இறந்து விட்டால் மனைவி அவள் உடம்புக்கு மேல விழுந்து அழுவது ஒரு வழக்கம் இல்லையா ஆனா இவள் பக்கத்திலே விழுந்து 
அழுகின்றாளாம் அசைந்த மலர்கொடி போல்வாள் அதாவது ஒரு மலர்கொடி வளர்ந்து போவதற்கு அதுக்கு ஒரு கொழுகொம்பு தேவை இன்னொரு மரம் தேவை பற்றி படர்வதற்கு அப்படி ஏதும் இல்லாத அந்த கொடி தரையிலே விழுந்தது போல இவளும் விழுகின்றாளாம் அங்கே கோல் உரிமம் புலரசன் குறுமுதல் என்றால் இடி இடியும் கருடனும் போன்ற திறமை உள்ள வைத்தியர்கள் வந்து சிகிச்சை செய்தும் அவனுக்கு எந்த பலனும் இல்லை அதே நாங்கள் சொல்கிறார் என்றால் பாம்புக்கு இடி என்றால் பாம்பு அஞ்சு கருடனுக்கும் பாம்பு அஞ்சு அந்த இரண்டு சத்திய உடைய உடையவர்கள் சிகிச்சை செய்தால் பாம்புவிடம் தீரும் என்று ஒரு நம்பிக்கை உள்ளது அப்போ அவருக்கு அந்த மந்திரங்களை உச்சரித்து அந்த சக்தியை பெற்றுத்தான் சிகிச்சை செய்வார்கள் என்பது அந்த நாள் வழக்கம் இதில் இன்னொரு விடயத்தை நான் அவதானித்தேன் அதாவது இந்த சந்தர்ப்பம் நடந்தது ஏழாம் நூற்றாண்டிலே அப்போ நாங்கள் பெண் அடிமை பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இந்த பெண் திருமணமாகாதவள் அப்பாவினுடைய சொல்லை தட்டினால் மாதிரி இருந்தாலும் அப்பாவினுடைய அநீதியை எதிர்த்து தான் அவள் போராடினாள் அந்த பையனுக்கு என் பெண்ணை தருகிறேன் தருகிறேன் என்று சொல்லி ஆறு முறை ஏமாற்றிய அந்த தகப்பனை எதிர்த்து அவனோடு கிளம்பினாள் அப்படி கிளம்பினால் கூட பண்பாட்டை விட்டு சிறிதும் நீங்காமல் இருவரும் வெவ்வேறு இடங்களே தான் வித்திரை செய்கிறார்கள் அதே போல அவன் இறந்த பின்னரும் அவள் அவனை தீண்டாது அழுகின்றாள் அப்போ அந்த காலத்திலேயே பெண்கள் எவ்வளவு துணிவுள்ளவர்களாக அதே நேரம் பண்புள்ளவர்களாக மரபு தாண்டாமல் இருந்தார்கள் என்பதற்கு இந்த கதை அதாவது இந்த பெரிய புராண வரலாறு ஒரு மிக சிறந்த உதாரணமாக நான் கருதுகிறேன் அடுத்த சந்தர்ப்பம் திலகவதியார் என்றொரு அம்மையார் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவருக்கு கலிப்பகையார் என்பவரை திருமணம் பேசி நிச்சயிக்கிறார்கள் கலிப்பகையார் அரசனுடைய ஆணையை தலைமையில் கொண்டு திடீரென வந்த ஒரு யுத்தத்துக்கு போகின்றார் அங்கே அவர் யுத்தத்திலே வென்றாலும் அவர் இறந்து விடுகின்றார் அப்போது இந்த திலகவதியார் தானினி இருந்து என்ன பிரயோசனம் என்று தற்கொலை செய்ய போகின்றார் திருநாவுக்கரசர் வந்து திருநாவுக்கரசர் பொழுது அவனுடைய தம்பியார் திருநாவுக்கரசர் என்ற பெயர் பின்னர் தான் வந்தது அவர் வந்து தனக்கு துணை இல்லையே என்ற உடனே அவர் தற்கொலை செய்கின்ற இனத்தை விட்டு தம்பியாரை வளர்க்கின்றார் என்ற பெரிய புராண கதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதுலையும் அந்த கலிப்பகையார் மறைந்த செய்தியை சேக்லார் சொல்கின்றார் பம்முனை மேல் கலிப்பகையார் வேல்வேந்தன் ஏவ போய் அம்முனையில் பகை முறுக்கி அமர் உலகம் ஆழ்வதற்கு தம்முடைய கடன் அழித்த பெருவார்த்தை பம்முனை என்றால் பகைவர்கள் பம்முனை மேல் கழிப்ப பகைவர்கள் மேல் கழிப்பகையார் வேல்வேந்தன் அவருடைய அரசனானவன் ஆணையிட அம்முனையில் பகை முறுக்கி பகைவர் அம்முனை என்றால் பகைவர்கள் அந்த பகைவர்களை முறுக்குதல் என்றால் அழித்தல் அவர்களை அழித்து அமர் உலகம் ஆழ்வதற்கு போனாராம் பாருங்க அவர் இறந்து விட்டார் சொல்லவில்லை இறந்து விட்டாருங்கிற வார்த்தையை சேர்க்கிறார் இங்கே பயன்படுத்தவில்லை அவர் சொல்லுகின்ற சொல்லு அமர் உலகம் ஆழ்வதற்கு தம்முடைய கடன் கழித்த தன்னுடைய கடனை முடித்து கொண்டு அதாவது அரசன் சொன்ன ஆணையை கடனாக எடுத்து கழித்து கொண்டு சென்றார் அந்த செய்தி உலக மக்கள் ஊர் மக்கள் மூலமாக திலகவதியாருக்கு வருகின்றது செம்மலர் மேல் திருவனைய திலகவதி என்பது 
அதாவது செந்தாமரை இருக்கின்ற லட்சுமி போன்ற திலகவதியார் கேட்டார் என்னதை கேட்டார் பெரு வார்த்தை கேட்டார் பெரு வார்த்தை என்றால் ஒருவர் இறந்து விட்டதை கூறுகின்ற மங்கலச்சொல் இறப்பு என்கின்றது ஒரு அமங்கலமான நிகழ்ச்சி ஆனால் அதை கூட மங்களமாக சொல்லுகின்றார் சேர்க்கிறார் பெரு வார்த்தை கேட்டார் என்று சொல்கின்றார் அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த காலத்திலே அந்த பண்பு இருந்திருக்கின்றது இனி இன்னொரு செய்தியை பார்ப்போம் பெரிய புராணத்திலே தான் அப்போது அடிகளை பெற்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அவர் திருநாவுக்கரசு நாயனாருடைய பெருமைகளை அறிந்து அவர் மீது அவரை கண்ணால் காணாமலே ஒரு அன்பு போண்டு பக்தி போண்டு தன்னுடைய ஊரிலே தண்ணீர் பந்தல் மடம் தன்னுடைய கொடை எல்லாவற்றிற்கும் திருநாவுக்கரசு பெயரிலேயே செய்து கொண்டு வருகின்றார் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் மூத்த திருநாவுக்கரசு இளைய திருநாவுக்கரசு என்று பெயர் வைத்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த ஊருக்கு அப்பர் சுவாமிகள் வருகின்றார்கள் அங்கே எல்லா இடமும் திருநாவுக்கரசு திருநாவுக்கரசன் இருக்க அவருக்கு அது அந்த காலத்தில் இந்த காலம் போல சோசியல் மீடியா ஒன்று விழித்தானே அப்போ அவருக்கு அது அதிசயமாக இருக்கிறது ஊரிலே வினாவகின்றார் ஊர் மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இங்கே ஒரு அடியவர் இருக்கின்றார் அவர் இப்படி ஒரு திருநாவுக்கரசரை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து அவர் பைத்தியம் அதனால இப்படி பெயர் வைத்து எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்கின்றார் அப்போது அவர் எங்கே இருக்கின்றார் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று விசாரித்து அவருடைய வீட்டுக்கு திருநாவுக்கரசர் செல்கின்றார் சென்று அப்போது இடிகாலரை கண்ட உடனே திருநாவுக்கரசர் கேட்கின்றார் அவரை பார்த்து கேட்கின்றார் என்றால் நீங்களே இப்படியெல்லாம் பெயர் வச்சிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த செலவிலே தர்மம் செய்யும் போது உங்கள் பெயர்லேயே செய்யலாமே யாராவது தெரியாத ஒருவருடைய பெயரை வைத்து நீங்கள் செய்வதாலே என்ன பயன் இதுவும் இந்த காலத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு அடி போலத்தான் நடக்கும்படுகிறது ஒன்னாட பொறுத்தவும் மாலை போடவும் தன்னுடைய பெயரை பெரிதாக ஓடவும் தொண்டு செய்வர்களே பலர் இருக்கின்ற இந்த காலத்திலையும் அந்த காலத்திலையும் அப்படி இருந்திருக்கிற போல் இருக்கிறது அதை வைத்துக் கொண்டுதான் அப்பரடிகள் அவரை அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றார் உடனே அப்போது அடிகளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே கோபம் வந்தாலும் அதை வழியிலே காட்டாமல் ஏனென்றால் திருநாவுக்கரசர் ஒரு சிவனடியார் வேடத்தில் தான் இருக்கிறார் சிவனடியார் தானே அவர் அவரை பார்த்து நீரொரு சிவனடியார் இன்னொரு சிவனடியாரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறது எனக்கு அதிசயமாக இருக்கிறது என்று அப்போது எரிகள் சொல்லி போட்டு அப்படி தெரியாமல் இருக்கின்ற நீர் யார் என்று திருநாவுக்கரசரை அப்போது எரிகள் கேட்க திருநாவுக்கரசர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் என்னை கல்லோடு கட்டி அரசன் கடலிலே போட்ட பொழுது நான் சமண சமயத்தை தழவி இருந்து திரும்பி சைவத்துக்கு வந்தபோது கல்லோடு கட்டி கடலிலே போட்டான் அப்பொழுது நான் தப்பி வந்த அந்த அடியவன் என்ற உடனே அப்போது அடிகள் அவருடைய காலில் விழுந்து வணங்கி அவரை வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார் விருந்து வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து தன்னுடைய மூத்த மகனை வாழை குறித்து விருந்து படைப்பதற்காக அறிந்து வரும்படி சொல்லும் பொழுது அவன் போய் வாழை குறித்து அறிந்த பொழுது அவனை அரவம் தீண்டிவிட்டது அவன் தான் இறக்க முன் தன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று ஓடி வந்து தன் தாயிடம் வாழையிலே கொடுத்த பின் தான் அவன் அதிலே விழுந்து உயிரம் வைத்துக் கொள்கிறான் அப்போ அப்போது அடிகளாரும் மனைவியாரும் இதை சொல்லவும் முடியாது எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த உடலை ஒரு பாயிலே சுற்றி தள்ளி வைத்து விட்டு திருநாவுக்கரசரை விருந்துக்கு அழைத்து உபாசாரங்கள் செய்து உட்கார வைக்கின்றார்கள் அப்போ அந்த காலத்திலே சிறுடியார்களுடைய வழக்கம் ஒரு வீட்டுக்கு போனால் எல்லோருக்கும் திருநூறு கொடுத்து பெரியவர்களுக்கு திருநூறு கையிலே கொடுப்பார்கள் சிறியவர்களுக்கு அவர்களே நெற்றியிலே தரித்து விடுவார்கள் அப்படி அவர் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் திருநூறு சாத்தி விட்டார் மூத்த மகனை காணவில்லை அப்போ அவர் சொல்கிறார் மூத்தவனுக்கு நான் திருநூறு பூச வேண்டும் அவனை கூப்பிடுங்கள் 
என்று சொன்ன உடனே அப்போது இருக்கிற சொல்வதாக சேர்க்கலார் இங்கே சொல்கின்றார் ஆதினால் மறை நூல் ஆதி நான் மறை நூல் வாய்மை அப்போது யாரை நோக்கி காதலால் இவர்க்கு மூத்த சேயையும் காட்டும் நான் மறைகளிலே தேர்ந்த அப்போது யாரை திருநாவுக்கரசர் நோக்கி அன்போடு இவருக்கு மூத்த பிள்ளையும் எனக்கு காட்டுங்கள் மேதகு போ போதி சாத்த என்றாலும் அவருக்கும் நான் திருநூறு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதும் விளைந்த தன்மை யாதும் ஒன்றுரையா அவன் இறந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அது அபசகுனமாகிவிடும் விருந்துக்கு தீங்காகிவிடும் என்கின்ற ஒரே நோக்கத்தோடு இப்போது இங்கு அவன் உதவான் என்றார் இப்பொழுது அவன் இங்கே உதவ மாட்டான் இறந்து விட்டான் சொல்லாமல் உதவ மாட்டான் இங்கே வரமாட்டான் என்பதை மறைமுகமாக அப்போது இடிகள் சொல்கிறார் அதற்கு பின் அப்ப சுவாமிகள் அங்கே போய் அவனை பார்த்த அந்த இறந்த உடலை பார்த்து ஒன்று கொள்ளாமல் ஒரு பாடி உயிர்ப்பித்த கதை நீங்கள் அணிந்திருப்பீர்கள் அடுத்தது திருக்கோவலூரிலே ஒரு ராஜா அவர் ஒரு சிவந்த சிறந்த சிவபக்தர் அவரும் தன்னுடைய ஊரிலே உள்ள மக்களை மிகுந்த அன்போடும் நீதி நியாயத்தோடும் ஆண்டு போற்றி பாதுகாத்து கொண்டு வருகின்றார் அதனாலே ஊர் மக்களுக்கும் அந்த ராஜா மேல் மிகுந்த பக்தி அவர் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவுக்கு பக்கத்து ஊரிலே முத்தநாதன் என்றொரு சித்தரசன் இவருடைய பெயரும் புகழும் அவனுக்கு பொறாமை அப்போ அவன் என்ன செய்கின்றான் இந்த மெப்பொருள் நாயனார் மீது இரண்டு மூன்று தடவை போர் தொடுத்து ஒவ்வொரு முறையும் தோற்று போகிறான் அந்த கெட்ட எண்ணம் அவனுக்கு வேறு வகையான ஒரு சிந்தனையை தூண்டுகிறது அதாவது இவரை போரினாலே நான் ஒரு காலமும் வெல்ல முடியாது இவரை பற்றி விசாரித்ததில் இவர் சிவனடியார்களுக்கு மிகுந்த அன்பு செய்யும் வழக்கத்தை உடையவர் தொண்டு செய்யும் வழக்கத்தை உடையவர் அதனாலே அந்த மார்க்கத்திலே போய்த்தான் இவரை நான் வெல்ல முடியும் என்று தீர்மானித்து ஒரு சிவனடியார் வேடம் தாங்கி ஒரு புத்தகம் போல ஒன்றை எடுத்து கையிலே அதற்குள் வாழை வைத்து கொண்டு போகின்றான் அங்கே போனால் ஊர் மக்கள் எல்லோருமே ஒரு சிவனடியார் வருகின்றார் அரசனை காண போகின்றார் என்கின்ற நினைப்பிலே அவரை யாரும் தடுக்கவில்லை அவருக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கிளியன்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படவில்லை என்றால் ஒரே ஒரு காரணம் அவர் சிவனடியார் வாடத்தில் இருக்கின்றார் அப்படியே அரசனுடைய மாளிகைக்குள்ளே போய் அரண்மனையிலே அரசன் உறங்கி கொண்டிருக்கின்ற அறை வரைக்கும் அவர் போய்விட்டார் யாருமே அவரை தடுக்கவில்லை ஆனால் அந்த காவல் நிற்கின்றவன் மத் மட்டும் இவரை தடுக்கிறான் தடுத்து சொல்கிறான் ராஜா இப்பொழுது தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாது இவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் இப்பொழுதே உன்னுடைய அரசனை பார்க்க வேண்டும் அவனுக்கு முக்கியமான ஒரு செய்தி சொல்வதற்குத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் நீ விலகி நில் என்று அவனை தள்ளிவிட்டு இவர் உள்ளுக்கு போகின்றார் அங்கே போனால் அரசன் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய காலடியில் அரச அரசம்மா தேவி உட்கார்ந்திருக்கின்றாள் இப்படி நான் அரச ராஜாவுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்ல வந்திருக்கின்றேன் என்று முத்தநாதன் சொன்ன உடனே அரசியும் அரசனை நித்திரை வந்து எழுப்புகிறாள் முழித்து பார்த்த மெய்ப்பொருளார் இவனை கண்ட உடனே இவன் ஒரு சிவனடியார் என்று நம்பி அவனை வணங்கி அவனுக்கு ஆசனம் கொடுத்து உடனே அவன் சொல்றான் நீங்கள் தனியாக மட்டும்தான் என்னுடைய உபதேசம் கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய மனைவியாரையும் வெளியே அனுப்பி விடுங்கள் உடனே மெய்ப்பொருள் நாயனார் தன்னுடைய மனைவியையும் அந்த புறத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு இவருக்கு ஆசனம் கொடுத்து மேலே 
அவர் இருக்க விட்டு அவருடைய காலடியிலே குனிந்து வணங்குகின்றான் அப்பொழுது அந்த புத்தகத்தை திறப்பவர் போல திறந்து அந்த பயிரே இருந்த வாளினாலே இந்த மெய்ப்பொருளை அவன் கொலை செய்கின்றான் அதன் புராண வரலாறு அதை சுயக்கலார் எப்படி சொல்கின்றார் என்றால் கைத்தள திருந்த வஞ்ச கவலிகை வடிமேல் வைத்து கையில இருந்த வஞ்சம் நிறைந்த அந்த புத்தக பை போன்ற பையை தன்னுடைய மடிமேல் வைத்து புத்தகம் அவிழ்ப்பார் போன்று ஒரு புத்தகத்தை திறப்பவர் போன்று புரிந்தவர் வணங்கும் போதில் புரிந்தவர் என்றதுக்கு ஒரு விசேஷ பொருள் பின்னால சொல்கின்றேன் அந்த மெய்ப்பொருள் நாயனார் வணங்குகின்ற போது பத்திரம் வாங்கி தாம் முன் நினைத்த பரிசே செய்ய அவரிடமிருந்து நினைத்ததை செய்ய அதாவது கொலை செய்யத்தான் நினைத்து கொண்டு வந்தான் சேர்க்கிறத கொலை செய்தான் என்று சொல்லாமல் தான் நினைத்ததை செய்தான் என்று சொல்கின்றான் தான் நினைத்த பரிசே செய்ய மெய்த்தவ வேடமே மெய் பொருளன தொழுது வந்தார் தவ வேடம்தான் சிறந்தது என்று நினைத்த மெய்ப்பொருள் நாயனர் அவனை மீண்டும் தொழுதார் அந்த தத்தன் என்கின்ற காவலாளி தான் முத்தநாதனை உள்ளே போகும் பொழுது மறைத்தவன் அந்த தத்தனை மெய்ப்பொருள் நாயனார் அழைத்து இவனை ஊருக்கு வெளியே பாதுகாப்பாக கொண்டு போய் விட்டு விட்டு வா என்று சொல்கின்றார் இது பெரிய வரலாறு இந்த புரிந்தவர் என்பதற்குரிய விளக்கம் என்னவென்றால் நல்லவர்கள் தீயவர்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்தவர் இந்த முத்திநாதன் ஒரு சிவபடிவில் வந்த மோசமானவன் என்பதை புரிந்தவர் என்று பல பொருள்களை அந்த புரிந்தவர் என்கின்ற மற்றது மைப்பொருள் நாயனாரை கொலை செய்வதற்கு வேறு சாட்சியங்கள் இல்லை இவன் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறான் முத்தநாதன் மட்டும்தான் இவனுக்கு அவரை புரியவில்லை அவர் மைப்பொருளார் இறைவனை புரிந்தவர் சிவகடத்தை புரிந்தவர் என்கின்ற பல பொருளிலே அந்த புரிந்தவர் என்கின்ற சொல்லை அங்கே அவர் பயன்படுத்துகின்றார் இன்னும் ஒன்று சொல்லலாமா நேரம் எப்படி அடுத்தது ஏனாதிநாதர் ஏனாதிநாதர் வந்து அரசனுடைய போர் வீரர்களுக்கு வாழ் பயிற்சி கொடுக்கின்ற ஒரு வாழ் வாழ் பயிற்சி வீரர் அவர் வாழ் பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் இன்னொரு இடத்துல அதிசூரன் என்றொருவன் அவனும் வாழ் பயிற்சி கொடுக்கிறான் ஆனால் ஏனாதிநாதனுடைய திறமையினாலே அவருடைய வாழ் பயிற்சி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டு போக அதிசூரனுக்கு அதனாலே பொருள் வரவு குறைகின்றது அப்போது அவன் பொறாமை கொள்கின்றான் இந்த ஏனாதிநாதரை தன்னுடைய மாணவர்களுடன் சுற்றுத்தவர்களும் வந்து சண்டைக்கு அழைக்கிறான் ஏனாதிநாதனும் சண்டைக்கு போய் அந்த சண்டையிலே அதிசூரன் தோற்று புறமுது கட்டு ஓடிவிடுகிறான் இந்த முதல் சொன்ன அந்த மெய்ப்பொருள் கதை மாதிரித்தான் ஏனாதிநாதருக்கு சிவனடியார்கள் மேலே மிகுந்த பற்று தான் வாழ்பயிற்சி கொடுத்து வருகின்ற வருமானத்திலே பெருந்தொகை பணத்தை சிவனடியார்களுடைய நன்மைக்காகவும் அவர்களுக்கு உணவளிப்பதற்காகவும் செலவு செய்கின்றவர் அந்த அதனாலே அவர் ஒரு சிவனடியார் வேடம் இட்டு அவர் முன்னால் போனால் அவரை வெல்லலாம் என்கின்ற வஞ்சக எண்ணத்தை இந்த அதிசூரன் கொள்கின்றான் அப்போ போட்டி போட்டு அவரை வெல்ல முடியவில்லை பிறகு சொல்கிறான் அவருக்கு என்னென்றால் நான் என்னுடைய ஆக்களோட வந்து நீங்களும் உங்களுடைய ஆக்களோட வந்து போகிறதால பல உயிர்கள் வீணாக 
அழிந்து போகும் ஏன் அந்த வீண் கொலைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வாருங்கள் நானும் அங்கே வருகின்றேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்று மோதுவோம் யார் வெல்கிறார்களோ அவர் வாழ்படையில் பயிற்சி கொடுக்கின்ற வேலையை தொடலாம் ஏன்னா அதன் அவர் அதுக்கு சம்மதிக்கின்றார் சம்மதித்து தன்னுடைய வாழையும் கேடயத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் சொன்ன இடத்துக்கு போகின்றார் அங்கே போனால் அதிசூரனும் கேடயத்தோடு தன்னை மறைத்து கொண்டு நிற்கின்றான் இவர் கிட்ட போய் வாழை வீசுவதற்கு ஓங்க அவன் தன்னுடைய கேடயத்தை விளக்குகிறான் விளக்கினால் அவனுடைய நெற்றி மார்பு முழுவதும் ஒரே திருநூற்று மயம் உடனே ஏனாதினார் என்ன நினைக்கிறார் இவ்வளவு காலம் கெட்டவனாக இருந்தவன் இப்பொழுது சிவனடியாராக மாறிவிட்டான் போல இருக்கிறது இவனை கொல்வது பாவம் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய வாழையும் கேடயத்தையும் கீழே போட நினைக்கிறார் அவன் தன்னை கொண்டு விட்டு போகட்டும் அடுத்த கணம் என்ன நினைக்கின்றார் என்றால் வாழை நான் கீழே போட்டு விட்டால் ஒரு நிராயுத பாணி கொன்ற பாவம் இந்த சிவனடியாருக்கு ஏற்பட்டுவிடும் அதனாலே நான் வாழை கீழே போடுவது சரியில்லை என்று சொல்லி அவனோடு போர் புரிவது போல பாசாங்கு செய்கிறார் அவன் இவரை கொன்று விட்டு போகிறார் அதுதான் வரலாறு அதை சேர்க்கலார் எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறார் என்றார் அன்னன்ற தொண்டர் திருவுள்ளம் ஆறறிவார் அங்கே நின்ற ஏனாதினாருடைய திருவுள்ளத்தை யார் அறிவார் முன்னின்ற பாதகனும் தன் கருத்தை முற்றுவித்தான் அவருக்கு முன்னால் நின்ற அந்த பாதகனாகிய அதிசூரனும் தன்னுடைய கருத்தை நிறைவேற்றினான் இன்னின்ற தன்மை அறிவார் இவர் கருளர் மின்னின்ற செஞ்சடையார் தாமே வழி நின்றார் அப்போ இந்த செயலுக்கு சாட்சியாக நின்ற சிவபெருமான் ஒளி பொருந்திய செஞ்சடையுடைய சிவபெருமான் மின்னின்ற செஞ்சடையார் தாமே வழி நின்றார் வழியே வந்து இந்த ஏனாதினாருக்கு காட்சி கொடுத்தார் என்கின்ற அந்த அழகான காட்சியை சேர்க்கிறார் மிக அழகாக சேர்க்கிறார் பெரிய பணத்தில் எங்கேயுமே கொன்றான் அல்லது கொலை செய்யப்பட்டான் என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தவில்லை இந்த மாதிரி தன் கருத்தை முற்றுவித்தான் இந்த மாதிரிதான் அவர் பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் அப்போ நாங்கள் சொல்வதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவு பண்பாட்டோடு சொல்ல வேண்டும் என்கின்றதை வள்ளுவர் மூலமாகவும் சேக்கிழார் மூலமாகவும் கம்பர் மூலமாகவும் கண்ணதாசன் மூலமாகவும் பார்த்தோம் அமைதியாக இருந்து கேட்டதற்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா உங்களுடைய அருமையான பேச்சுக்கு நன்றி முதலில் நாங்கள் உங்களுடைய பேச்சுக்காக முப்பது வினாடிகள் கைதட்டி மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றோம் அருமை நீங்கள் தமிழிலும் சமயத்திலும் மிகவும் வல்லவர் என்பதை அந்தந்த இலக்கியங்களுக்குள்ளே சென்று அழகாக எடுத்து கூறியிருக்கிறீர்கள் இதற்கு தமிழ்லே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது இடக்கர் அடக்கல் என்று இலக்கணத்திலே ஒரு வகை சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சொல்லக்கூடாதவற்றை சபையிலே சொல்லாது மறைத்து வேறொரு பொருளால் கூறுதல் என்று பொருள்படும் அழகாக அந்த கருத்தை இங்கே நீங்க சொல்லத்தக்கது எது என்றதை மிகவும் சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் நான் கூறுவதை விட்டுவிட்டு முதலிலே உங்களுடைய இந்த அழகான உரைக்காக எதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்பதை நிதானமாக உங்களிடம் இருந்து பெற்றிருக்கின்றோம் ஆகவே முதலிலே நான் எங்களுடைய அருந்ததியம் அவர்களை அழைக்கின்றேன் வாருங்களம்மா மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று சிவாமோகன் மிகவும் அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கு நன்றி கூறி இன்று ஜெகதீஸ்வரன் மாஸ்டர் அவர்கள் மிகவும் அருமையாக சொல்லத்தகாத சொல்லத்தக்கது என்ற நாங்கள் சரியானதை பேச வேண்டும் ஒரு நாளும் சரியில்லாததை பேசக்கூடாது என்பதை நல்ல ஒரு கதைகளோடு கூடிக்கொண்டு வந்தீர்கள் ஆஹ் முதலாவதாக 
கண்ணதாசன் பேந்து வள்ளுவர் கம்பர் சர்க்குலர் சர்க்குலர் என்ற கதையில் நல்லா பிடித்து கொண்டது என்னென்ன ஒரு என்ன மாதிரி அந்த நீங்க கதை கதை ஒரு கதையை ரெண்டு கதை திலகவதி ஏற்றையும் அப்பூதி அடிகள் தெரிந்தாலும் நீங்க சொல்லும் விதம் அத அப்படியே கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கோணும் போல இருந்தது அவ்வளவு சிறப்பாக அழகாக கூறினீர்கள் அப்படி என்ன மாதிரி நாங்கள் பேச வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு நீங்க இந்த கதைகள் மூலமாக அழகாக எடுத்து கூறினீர்கள் சிறப்பான பேச்சு மிக்க நன்றி எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடியதா இருந்தது மிக்க நன்றி 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 அம்மா எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று கலசம் ஆசிரியர் ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் எப்படி பேசுவது என்ற ரீதியில் ஒரு சொற்பொழிவை எங்களுக்கு தந்தார் அருமையான ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு அதாவது ஆன்மீக ரீதியாக எங்களை நாங்கள் தியானம் செய்கிற எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி மற்றவர்களோடு புழங்க வேணும் என்ற விடயத்தை ஆன்மீக ரீதியான கதை மூலம் எங்களுக்கு கூறியிருக்கிறார் நல்லவற்றை பாவிக்கணும் நல்லவற்றை சொல்ல வேணும் என்றது இவரை பற்றி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சைவம் என்றத்தில் பல காலமாக ஆசிரியராக இந்த கலசம் ஆசிரியராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இது ஒரு நாளில் செய்கிற அலுவல் என்றால் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூன்று கதைகளை சொல்லலாம் தொடர்ந்து செய்கிறார் என்றால் இப்போ இத்தனை ஆயிரம் ஆர்டிகிள்களை எழுதி அதை வெளியிட்டுள்ளார்கள் என்பதை கூறும் போது மயிர் சிலிட்டது அவருக்கு வணக்கம் சொல்லி நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா உங்களுடைய பேச்சுக்கு அடுத்து வசந்தா அம்மா பேசுங்க நீங்க ஓம் சாந்தி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் திரு திருமதி ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா அவர்கள் ஒவ்வொரு பேச்சு கொண்டு இருவார்கள் இன்று ஜெகதீஸ்வரம் பள்ளி அவர்கள் இன்று வந்து இந்த தளத்தில் பேசுவது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிறைய கதைகள் சொன்னீர்கள் நல்லம் செக்லாட்ட கதைகள் முழுக்க பெரிய புராணம் உங்களுக்கு தானே அது பாடம் அவ்வளவும் சொல்லுவீங்க நல்லா இருந்தது நன்ற கதைகள் எப்படி பேசலாம் என்றதுக்கு நானும் ஒரு ஒரே ஒரு வாசனம் சொல்லுவேன் எங்கட வீணான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது நல்ல கதைகளை நல்ல விஷயங்களை நல்லவைகளை நினைக்க வேணும் நல்லவைய பேச வேண்டும் அத மாதிரி இனிமையாக பேச வேண்டும் மற்றவர்களையும் இனிமையாக்க வேண்டும் நாங்களும் இனிமையாகி மற்றவர்களையும் இனிமையாக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையா அந்த பேச்சு இன்று அப்படித்தான் உங்களோட பேச்சு இருந்தது மிக்க நன்றி நான் உங்களை வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா வசந்த அம்மா மிச்சம் அருமையான ஒரு கருத்தை நீங்கள் கூறி சென்றிருக்கிறீர்கள் அடுத்து சாந்தி அம்மா நீங்க பேசுங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சொல்ல தக்கா தக்காதது என்று சொல்லிக்க என்னத்தை பற்றி கதைக்க போறீங்கள் என்று அந்த அந்த எனக்கு இன்கியூசிட்டிவ்னஸ் என்று சொல்லிவினம் அதாலதான் இன்றைக்கு இந்த கதைக்கு வந்த நான் உங்களோட பேச்சை கேட்கறதுக்கு ஜெகதீஸ்வர் மாசம் அதை உண்மையாக நான் சொல்றேன் அல்லாட்டி இன்னைக்கு வந்து இந்த கதையை கேட்க மாட்டேன் உங்களோட கதைகள் எல்லாம் எனக்கு மிக்க பிடித்து கொண்டது எல்லாத்திலையும் நாங்கள் எல்லாரையும் மதித்து எல்லாரையும் கெட்டதும் இருக்கு நல்லதும் இருக்குது என்று புரிந்து கொண்டு ஒருதரையும் நோகாமல் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அழகாக சொல்லி கொடுத்தீர்கள் பொறாமையை பற்றியும் சொன்னீர்கள் எனக்கு அந்த அப்போதைய அடிகளுடைய கதையில சின்ன வயசுல கேட்டு பழக்கம் நான் நிச்சயம் அந்த மூத்தவரை அவர் பாயில சுத்தி அப்பர் வந்து அவருக்கு உயிர் கொடுத்தவரா உயிர் கொடுக்கல இந்த உதவான் என்று சொன்ன அவருக்கு விளங்கிட்டு பிள்ளையா நடந்துருக்குங்க என்ன நடந்தன்னு சொன்னா அப்ப ரெண்டாம் முறையும் கேட்டா சொல்லாம விட முடியாது இல்லையா அதாவது அப்போது 
பிள்ளைகள் பொய் சொல்லல அதனால உண்மையை சொல்லாம இருந்திருக்கிறார் ஏன் சொல்லி கொஞ்சம் சுமனடியாக அவருடைய ஐடல் வாஷிப் இல்லையா அப்ப அவருக்கு அம்பது கொடுக்கணும் என்கின்ற அந்த ஆர்வத்துல தன்னுடைய மகன் நிறந்ததையும் பொருட்படுத்தாமல் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நினைவெல்லாம் அவர் இருந்திருக்கிறார் அப்போ திருநாவுக்கரசர் ரெண்டாம் முறையும் கேட்ட உடனே அவருக்கு பொய் சொல்லி முடியாது நடந்ததை சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ காட்டு என்று சொன்ன உடனே அவரை கூட்டிக் கொண்டு போய் காட்ட அவர் அங்க நின்று இறைவன் பேரில் ஒன்று கொள்ளாமல் அவர் என்கின்ற அதிகத்தை பாடுகிறார் பண் இந்தளம் இந்தள பண் வந்து வெற்றியை கொடுக்கின்ற பண் என்று சொல்வார்கள் அந்த அந்த பதிகத்தை பாட அந்த பையன் நித்திரை கொண்டு எழும்பவன் போல விளம்பினான் என் என்பார்கள் மனது இன்னொரு நயமும் அதில் சொல்வார்கள் இப்பொழுது அவன் உதவான் இனி அவன் உதவக்கூடும் என்ற பொருளையும் வரும் அவன் இப்பொழுது இறந்த மாதிரி தெரிந்தாலும் எழும்புவான் என்கின்ற அந்த தெய்வத்தன்மையை அப்போது எங்களுடைய நாக்கு மூலமாக சேர்க்கிறான்னு சொல்லியிருக்கின்றார் எனக்கு அது நினைவுக்கு வந்தது மிக்க நன்றி உங்களோட கதைகள் எல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கு சிலதுகள் புதிதாக இருந்தாலும் கேட்க நல்லதாக இருந்தது மிக்க நன்றி அதுதான் எல்லோருக்கும் நாங்கள் ஒருத்தரையும் நோகாமல் மதித்து எல்லாரையும் மதித்து கதைக்க வேண்டும் என்றதை சொன்னீர்கள் மிக்க நன்றி ஐயா ஜெகதீசன் ஐயா நன்றி அம்மா சாந்தி அம்மா நன்றி அடுத்த வைத்திய கலாநிதி ஜெகநாதன் ஐயா பேசுங்க வணக்கம் அருமையான தலைப்பும் அருமையான பேச்சும் ஜோதிஸ்வரன் ஐயா நன்றி இந்த எனக்கு இந்த தலைப்பு நீங்கள் சொல்ல தகாததுன்னு தான் இருந்த நினைச்சேன் சொல்ல தக்கது ரெண்டும் இந்த இந்த உதவான் என்ற அந்த அந்த கதை நானும் சொல்வதில் படித்தேனான் அதே சமயம் இந்த மகாபாரதத்தில் அஸ்வத்தாமனை கொள்றதுக்காக இவர்கள் யானையை கொண்டு போட்டு சொல்ல தர்மன்ட்ட கேட்டார்கள்லாம் அஸ்வத்தாம இறந்தது உண்மையே என்று சொல்லி சொல்லி போட்டு இப்போ இந்த மெதுவாக ஒன்று ஒன்று தேராம் அது அஸ்வத்தாமான்ற யானை என்று சொல்லி அப்போ அதுவும் ஒரு கதை மற்றது வந்து இட்ஸ் அ டஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் இன் லைஃப் என்னடா ஒவ்வொரு வி கான் கெட் இட் ரைட் எவ்ரி டைம் ஆனால் செல்ல தக்காது அதனுடைய த அது தான் தவிர்க்கும் அதில் என்ன பிழைக்கிறதுனா நாங்கள் வந்து டக்குன்னு தீர்ப்பு வழங்கி விடுவோம் அப்போ தீர்ப்பு வழங்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரே வழி மௌனம் ரெண்டு நாளைக்கு முதல் தியானமும் மௌனம் என்ற தலைப்பில் அருமையான பேஜ் இருந்தது இந்த பேஜ் கண்டினியூஷன் போல் நடக்குது மற்றது வந்து அப்போ அப்போ அதுக்கு வந்து எங்கள மனச்சாட்சி சொல்லுவார்கள் இல்லையா அப்ரோச் அதை பீப்புள் இந்த சேம் வே லைக் ஹவு யூ வுட் லைக் தெம் டு அப்ரோச் யூ என்று அதாவது மற்றவர்களை நாங்கள் அணுகிறது வந்து அவர்கள் எங்களை நாங்கள் எப்படி அணு எங்களை அவர்கள் அணுகிறார் எதிர்பார்க்கிறோமோ அதே விதத்தில் அணுகுவோம் அதுதான் மனசாட்சியும் சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் என்னுடைய ஒரு மோரல் மென்டோர் சொல்லுவேன் சொன்னார்கள் நெவர் ஜட்ஜ் மொராலிட்டியோ அதர் பீப்புள் பிஃபோர் யூ கொஸ்டின் யூஸ் என்று அண்டையில இருந்து நான் மற்றவர்கள மொராலிட்டி சொல்றதே நிப்பாட்டிவிடு இட்ஸ் வெரி குட் லெசன் என்ன நாங்கள் அதுக்கு தான் முந்தி கொண்டு நிற்போம் இல்லையா அதுக்கு முதல் எங்கட மொராலிட்டி அந்த கதை ஒன்று இருக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்க்கு போயிருக்கல ஒரு பெண்ணை தாத மாதிரி நடந்தான்னு சொல்லி கல்லர் இந்த கல்லர் பப்ளிக் பப்ளிக் ஸ்டோனிங்னு சொல்லுவார்கள் பொது மக்கள் கூட்டம் இடத்துல அப்போ அவர் சொன்னாரா நிறுத்தி போட்டு முதலாவது கல்ல ஒரு ஒரு தவறும் செய்யாத வந்து எடுக்க சொல்லி அப்போ ஒரு திரும்ப எடுக்க வரே இல்லையா ஆகவே அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு கதை எனவே நல்ல ஒரு டாக் அதனால் வந்து டஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு தான் இந்த மௌனம் சைலன்ஸ் இஸ் கன்வர்சேஷன் இந்த ஸ்லைடா இது போஸ்டர் போட போடுறார்கள் அப்ப அந்த கன்வர்சேஷன் வந்து இந்த மேனேஜர்ஸோட கன்வர்சேஷன் தான் இது சொல்லுவா வேண்டாமா இந்த இது தளத்துக்கு இது இந்த ஏன் இது தளத்திலே தான் இது இது தேவையா என்று எல்லாம் கேட்டுப்பட தான் திறக்கணும் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் எல்லாரும் முந்தி கொண்டு சொல்றதாண்டா அது தலைப்பை விட்டுட்டு வேறு கதையிலையும் காதிச்சு கொண்டு போகிறார்கள் அது எனக்கு மிக மருத்த மன மருத்துமா இருக்கு அது ஆன்மீக தளத்துக்கு ஓந்தவில்ல இது ஒரு ஆறுதல் தலம் இல்லை ஆறுதல் தலை நீ எங்களுடைய பிரதம ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா ஐயாவிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் வணக்கம் ஐயா வாருங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அடுத்ததாக நந்தினி பாலதாசன் அவர்கள் கனடால இருந்து பேசுகிறார்கள் நன்றி நாளைய நிகழ்ச்சி நிரலையா இருக்க தயவு செய்து சொல்லுங்க
எனக்கு மாத்திட்டேன்டாக்கு அன்புள்ளங்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று பேசிய ஜெகதீஸ்வரன் மாஸ்டர் யூகேலேந்து மிகவும் சொல்லத்தக்கது சொல்லத்தக்கது என்ற இதை எங்களுக்கு மறைமுகமாக ஒவ்வொரு கதைகளையும் பெரிய புராணம் வள்ளுவர் கம்பர் சர்க்குலர் அப்போதைய அடிகள் என்று ஒவ்வொரு அருமையான கதைகளையும் கொண்டு வந்து நாங்கள் சிறு வயதில் படித்ததை இப்போ திருப்பி எங்களையெல்லாம் கிளறிவிட்டு எங்களுக்கு சொல்லத்தக்கது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் அருமையாக எங்களுக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் மிகவும் நன்றி ஐயா மற்றது நான் இந்த அறிவித்தலை சொல்ல போகிறேன் நாளைக்கு காலை ஒன்பதரை மணிக்கு யூகே டைம் முதல் தியானம் அரை மணி தியாலம் தியானம் நடைபெறும் அதைத் தொடர்ந்து எல் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாஸ்டர் அவர் மர்ம கலை நிபுணர் அவர் வந்து இப்போ இந்தியாவிலேருந்து இப்போ வந்து யூகேயில் வந்து நிற்கிறார் ரிவர்ஸ் யுவர் பெயின் எங்கள் வெளியை மாற்றுவது என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறப்பு பேச்சை தரப்போகின்றார் பிறகு ப பதினோரு மணிக்கு தியானத்தை தொடர்ந்து பதினோரு மணிக்கு ஸ்வர்ண புத்தா மாஸ்டர் இப்போ அவர் வந்து ஐந்தாம் தேதியிலேருந்து நாளைக்கு மட்டும் எங்களுக்கு முதல் ஏழு சக்கரங்களையும் பற்றி கதைத்தா நாளைக்கு ஓரா பற்றி அதாவது ஒளி ஒளிவட்டம் என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறப்பு பேச்சை எங்களுக்கு தருவா பிறகு பின்னேரம் எட்டு மணி யூகே டைமுக்கு எங்களோட வளமையாக வர அனைமா ஒவ்வொரு கிழமையும் வர எங்களோட டாக்டர் பால் யோசப் மாஸ்டர் வந்து நின நீரும் நாமும் இல்லை லிம்பட்டிக் ஹெல்த்தை பற்றி கதைக்க வருகின்றார் எட்டு மணிக்கு முதல் தியானம் நடந்து இப்போ இந்த இவர் எட்டு மணிக்கு இதை பற்றி கதைப்பார் நின நீரும் நாமும் என்ற எங்களோட ஹெல்த்தை பற்றி லிம்பட்டிக் ஹெல்த்தை பற்றி கதைக்க வருவார் எல்லோரும் வந்து இதில் பங்கு பெற்று பலன் பெறுமாறு வேண்டுகின்றோம் நன்றி மிகவும் நன்றி அதோட நீங்க என்னென்னு பா சொல்ல இருக்கிறேன் சன்ரைஸ் செஷன் என்று சொல்லி அவர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஎம் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏஎம் கிருஷ்ணமூர்த்தி கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஐயா அவர்கள் திருப்பியும் ஹெல்த் வெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் என் டெய்லி ரொட்டியர் என்ற தலைப்பு அதாவது செவன்த் பிப்ரவரி வரைக்கும் செவன்த் மார்ச் மட்டும் காலமே அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஎம் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஏஎம் யூகே டைமுக்கு நடத்தி கொண்டு வார நிறைய கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது கவிஞர் குகனேசன் அவர்கள் பேசும்படி அழைக்கின்ற நன்றி ஐயா கண்டேன் சீதையை என்றதை ஐயா கூறினார்கள் அது முதலாவதாக சீதையை கண்டேன் என்று கூற கூறவில்லை ஏனென்றால் முக்கியமான சொல்லு கண்டேன் தான் அது கண்டேன் என்ற சொல்ல கேட்டவுடனே ராமனுக்கு விளங்கும் சீதியை தான் கண்டேன் என்று வேறு ஒருவரையும் காணவில்லை என்றது அது கருத்து என்பதை ஐயா விளக்கமாக அறிந்தபடியாகத்தான் அதை கூறினார் மற்றது அதை கூறியது அனுமன் என்றபடியால் அனுமனை ராமாயணத்திலே சொல்வின் செல்வர் என்பார்கள் அதே மாதிரி ஐயா அவர்கள் என்ற அதே கருத்தில் தானாக தானே ஒரு செல் செல்வின் செல்வனாக மாறியுள்ளது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது ஐயா நீங்கள் சொல்வதை நாங்கள் கேட்டோம் அதுவும் ஒரு இன்பம்தான் செல்வத்து செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை நீங்கள் கூறியது போல திருக்குறள் பகிர்ந்த திருவள்ளுவர் சொற்களை சிக்கலமாகத்தான் பாவிப்பார் ஏழு ஏழு சொற்கள் தான் பிரயோகிக்கின்றார் இந்த இந்த குரலில் மட்டும் எவ்வாறு நீங்கள் சொன்னதை நான் கேட்டு மகிழ்ந்தேனோ அதை எடுத்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் இயங்குவதற்காக நான் இந்த குரலை சொல்லுகின்றேன் இந்த குரலில் மட்டும் ஐந்து முறை செல்வம் என்ற சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணுவார் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அது ஏன் சொல்லுகிறார் என்றால் கேட்பவர்கள் வந்து சொல்பவர்கள் சரியான முறை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஒன்றுமே பேசாமல் இன்பமாக கேட்டு அவர் சொல்வதை விளங்க வேண்டும் என்ற கருத்து தான் அவர் அந்த செல்வம் எல்லா செல்வங்களிலும் இந்த செல்வம் தான் சிறந்தது என்பதையும் கூறியுள்ளார் என்று கூறி நேரத்தின் அருமைகளையும் நான் ஒரே ஒரு கருத்தை ஐயா பெரிய பிரவணத்தை சொன்னபடியால் சேக்குலர் வந்து சும்மா சாதாரணமான ஆள் பிரியார் அவர் ஒரு ஒரு பிரத மந்திரியாக இருந்தவர் அதாவது பாண்டியரசனுக்கு மந்திரியா இருந்தபடியால் அவர் வந்து தனது நூலை ஆக்கும் போது ஒரு சரியான சொற்களைத்தான் தெரிவு செய்வார் நான் அதை பற்றி கூற கூட கதைக்க நே 
அறிந்தாலும் உண்மையாக அந்த மைந்தனிலும் அவ்வளவு பிழை இல்லை என்ற கருத்தை மறைப்பதற்காகவோ இல்லாம செய்வதற்காக இந்த விதமான சொற்களை பிரிவோகிக்கின்றார் என்று கூறி அதுக்கு விளக்கம் கூற எனக்கு நேரம் இல்லை ஐயா நான் அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நீங்கள் வேணும் என்று அதுக்கு சொல்லி சொல்லலாம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்று எனது நண்பர் ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் பேச வருகிறார் என்றபடியால் வழக்கமாக எட்டு மணிக்கு நான் வருவது உண்டு என்று அவருடைய பேச்சை இன்னிப்பாக கவனித்தேன் அவர் ஒரு இலக்கிய நிபுணர் இலக்கிய நயம் பொருந்திய பல கருத்துக்களை கதைகளை கூறி எம்மை இலக்கியத்தில் ஆழ்த்திவிட்டார் அவருக்கு எனது நன்றி எனது வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி விடுபடுகின்றேன் வணக்கம் நன்றி என்று யுகதீஸ்வரன் மாஸ்டர் அவர்கள் சிறப்பாக பேசியிருந்த அவருடைய நுட்பம் என்னவென்றால் ஒரு சுருக்கமாக பேசி இந்த டைமுக்கு முடிக்கிறதா அவருடைய கட்டுத்தனம் அதனால எல்லோரையும் அதனுடைய பேச்சு எல்லாரும் கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கெரியரை முடிஞ்சு போடுவார் ஆனால் அதை அதுக்காக நல்ல விடயங்களை தான் சொல்லி இருக்கின்றார் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்த முறையும் வந்து நீங்க பேச வேணும் அதுக்கு நீங்க எப்ப டேட் உங்களுக்கு புரியா இருக்கோ அதை நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெவன் நான் கேட்டா நீங்க சொல்லுவீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஃப்ரீ இல்லை என்று சில நேரங்கள்ல என்றபடியா நீங்க தயவு செய்து நீங்க எல்லாம் டேட்டை தர வேணும் ஏன்னா நீங்க உங்களோட பேச்சை கேட்கறதுக்கு நான் மாத்திரம் இல்லை எல்லோரும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள் மற்றும் இவர் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அந்த கலசம் பத்திரிகை வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாக செய்து கொண்டு வருகிறார் அது ஒரு சரியான கச ஈஸியான வேலை அல்ல எப்ப பார்த்து கேட்டாலும் அவர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறதாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் நான் பேசும் பொழுது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இலவசமாக கலசம் தேவை என்ற இமெயில் அட்ரஸ் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் எனக்கு அனுப்புங்க அல்லது இந்த சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நான் அவருக்கு அனுப்பி அவர் அதுல உங்களை அவர் இலவசமாக அவருடைய கலச பத்திரிகையை அனுப்பி வைப்பார் அதுல நீங்க பார்த்து இப்ப பேச வாராக்களுக்கு மிகவும் உதவியா இருக்கும் அந்த அந்த பத்திரிகையில் வார கட்டுரைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சீங்களா நன்றாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு சரோஜினி ஆசீர்வாத நீங்க பேசுங்க இதோட நான் ஒரு நிமிஷம் நான் கதைக்கும் பொழுது சில ஆக்கல்கள் மனத குழப்பும் விதமா கதைக்கிறவர்கள் ஆனால் நான் இந்த தியானத்துல சேர்ந்த பிறகு அதெல்லாம் மறந்துருவேன் மற்றவர்கள் கதைக்கும் நான் எப்பொழுது நிற்பேன் நாங்கள் எல்லோரும் நன்மையை தான் செய்ய வேணும் நன்மையை தான் எடுக்க வேணும் ஆனா ஒன்று கேட்கிறோம் இப்ப நாங்க இந்த கைதட்டு <laughs> 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 
கைதற்ற கைதற்ற விதத்தை நான் உங்களுக்கு பேசுற <laughs> 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 நன்றி சரோஜினி வணக்கம் வணக்கம் போல அருமையான பேச்சு ஜெகதீஸ்வரன் ஐயா அதிகமா இந்த தளத்துல நான் ஒரு பேச்சும் மிஸ் பண்ண இல்லை இவ்வளவு காலமும் மூன்று வருஷமாக தொடர்ந்து எப்பொழுதும் இந்த பேச்சு கேட்டிருக்கிறேன் அருமையான பேச்சு அருமையான விளக்கம் உங்களுடைய அறிவுக்கு அந்த நீங்க நான் ஒன்பதரைக்கு அருமையான பேச்சு இருக்குது என்று எங்களோட வீட்டை வந்திருந்தார் இந்தியாலேருந்து வந்திருக்கிறார் நாளைக்கு என்ன ஜூம் போடல காலம்புற நடக்கிற இது ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ்க்கு என்ன சொன்னார் ஆனா போடல இப்ப மற்ற ஆரம்பிக்கு ஏலாது பாக்கு